Ежедневно будут получать горячее питание ученики с 1 по 4 классы во всех школах при Байкале. На это из федерального бюджета выделят более 600 миллионов рублей. Из регионального чуть меньше, но сумма тоже существенная – 225 миллионов. Однако не все общеобразовательные учреждения в данный момент готовы накормить детей. Означает ли это, что ученики останутся голодными? Ответы есть у Ольги Харнутовой. 12 листов меню столовой на первую четверть заведующая производством Ирина Жиравина уже знает почти наизусть. Эта иркутская кухня к учебному году начала готовиться заранее, ведь ее сотрудникам трудиться придется больше, чем раньше. Им нужно будет обеспечить бесплатным горячим питанием всех детей из начальных классов. Около 340 человек. С увеличением количества детей надо увеличить штат, потому что пятером мы не справимся. Ну, 3-4 человека надо обязательно. Обеспечить всех учеников младших классов бесплатным горячим питанием не инициатива конкретно этой школы. Такой федеральный закон был принят в начале 2020 года. И для родителей школьников это не только экономическая выгода. Во-первых, как мама, я спокойна, что ребенок поел полезную, сбалансированную, горячую пищу. Он не ест различные шоколадки, чипсы и все прочее да, в недоступности. И это экономит значительно семейный бюджет. Всего в регионе 837 общеобразовательных учреждений обеспечит положенное питание ученикам. У 50 школ такой возможности нет. Там отсутствуют пищеблоки или же они недостаточно большие по площади. Но это не означает, что дети останутся без обеда. Мы будем организовывать подвоз горячего питания. Из 50 школ у нас 28 малокомплектных и 22 среднекомплектности. И там, в общем-то, мы планируем не только подвозить горячее питание, но и все-таки организуем подвоз детей в базовые школы. Их у нас 9. В этих 50 школах будут модернизировать пищеблоки. Ремонт начнут уже в 2021. На это потратит около полутора миллиардов рублей. Ольга Харнутова, Виктор Черкашин. Новости по будням.